en øh, videoguide til, hvordan man kan lave nogle nemme galaksenøgle med øh, det her sæt fra Siarte, som er deres øh, nye foliesæt. Øh, hvor man kan komme øh, folie på neglene for at gøre dem lidt mere interessante at se på. Så nu prøver jeg lige at åbne sættet, hvor alle folierne de, de ligger inde i sådan en lille lommekuvert. Det man skal bruge for at lave de her nemme galaksenøgle, jeg har prøvet at lave en, en prøvenøgle for at se hvordan om det kunne lade sig gøre overhovedet. Og jeg synes faktisk at resultatet er, det er rimelig godt. Øhm, så det vil jeg prøve at vise jer hvordan man gør. På den her nøgl har jeg lagt øh, ganske almindelig sort lak. Øh, jeg har brugt en mat lak, men det er ligegyldigt når man kommer en øh, blank top lak på, så gør det ikke den store forskel. På den her, der har jeg lagt øh, to lag af Nufos GS14. Den her. Rigtig, rigtig, rigtig flot lag med rigtig meget glitter i. Øh, og det synes jeg passer rigtig godt til, øh, når man skal lave galakser neglen. Sådan så, at det giver mere univers dybde på neglene. Okay, nu skal I prøve at se her. Jeg starter med at sådan, øh, tegne med øh, den lille lim, der er kommet med. Der, det er sådan en lille bøtte. Jeg vil prøve at holde den her. Sådan der. Så den ud. Øh, og der er en lille pensel. Det ligner en lille bitte flaske nejlelag. Og der tager jeg en lille smule lim på penslen. Og så tegner jeg simpelthen bare omridset med lim af min galakse på, øh, på neglen. Øh, det skal så lige have lov at tørre lidt. Så øh, nu gør jeg det lige på de andre. Og det er ikke noget, man sådan skal være særlig præcis med. Man tegner bare sådan nogle øh, store ovaler på sin negle. Og det gør ikke noget, hvis man kommer til at lukke cirklen, fordi vi ligger bare noget andet folie ind over senere. Men øh, nu skal det lige have lov at tørre, fordi som I kan se her på den midterste finger, så øh, kan man se, at det stadigvæk er lidt hvidt. Og det betyder, at det ikke er helt tørt. Det skal være helt gennemsigtigt, før at det er tørt. Og man kan begynde at lægge folie på, ellers så øh, sker der det, at folien simpelthen trækker neglelakken og limen af, sådan som så man har huller i sin manikyre. Og så kan man lige så godt bare starte helt forfra. Så. Jeg lader det lige tørre lidt. Så har det fået lov til at tørre lidt. Så nu kan man ikke se nogen hvide pletter på, øh, på nejlangen. Så nu skal vi bare have valgt noget folie at sætte på. Jeg har fundet nogle øh, forskellige folier frem. En blå og en øh, pink. Og så en sølv, som jeg synes skal udgøre øh, galaksen. Men der kan man jo vælge de farver, som man nu selv synes øh, passer bedst. Der er rigtig mange forskellige slags øh, folier i sættet. Øh, og ellers så kan de købes på for eksempel eBay eller Amazon. Der kan man få nogle, nogle, også nogle rigtig flotte folier til at bruge til det her. Men øh, jeg starter med øh, den pink, som skal være den yderste del af vores Galakse. Det jeg gør, det er, at øh, jeg tager simpelthen bare den negl, hvor jeg har lagt øh, limen på, og så lægger jeg folien hen over sådan her. Og så øh, trykker jeg lige lidt, sådan så jeg er sikker på, at folien sætter sig fast alle steder, og løfter af. Ups. Sådan her. Øh, og det samme, det gør jeg lige på de andre negle. Og selvom at foliearkene ikke ser særlig store ud, så er der altså til masser af gange 
i sådan et folieark. Fordi man bruger jo ikke særlig meget per gang. Så skal vi have lavet næste ring i galaksen. En ring, der sidder lidt længere inde. Så, øh, så kommer vi lidt lige på. Det kan man sagtens komme oven på det her folie. Sådan her. Det gør ikke noget, hvis der er en lille overlap. Det er jeg. Jeg har ligget lige lidt ekstra herude i kanten på en af nejlene for at give lidt ekstra galakse. Det må gerne overlappe. Det giver det også et lidt mere sådan tilfældigt udseende. Sådan. Ja, så skal det bare have lov til at tørre lige i et par minutter. Og så vender jeg tilbage, når vi skal lægge næste fugl. Det næste lag lige tør, og vi er klar til at lægge næste lag af folie på. Og det bliver den blå folie, som skal være midten af galaksen. Så øhm, nu gør jeg bare på præcis samme måde som før. På med folien. Og så kommer der sådan et lille blå lag herinde i. Og det samme gør jeg på de andre nejle. Og som I kan se her, så var der ikke nogen åbning i den her cirkel. Men det gør ikke noget, fordi at man kan sagtens lime oven på folien. Så det er det, jeg gør, når jeg skal have lagt den inderste del på af mit folie. Hvad det er det? Så er den øh, blå del færdig i galaksen. Så skal vi bare have lavet en øh, midte i centrum af galaksen. Og det gør vi igen at tage limen og så lige så forsigtigt tegne en, øh, en tynd streg. I kan se det her på midterste finger, som sådan noget lidt lyseblåt. Fordi at limen ikke er helt tør. Så. Og det samme med den her. Der. Sådan. Og det skal jeg så også have lov til lige at tørre. Ganske kort, inden at vi kommer i centrum på. Så er det sidste lag lim tørret. Så nu skal vi have lagt midten af, af, af galaksen på. Øh, og der tror jeg, at jeg vil bruge en søl eller den her lyserøde. Rigtig flotte holografiske glitterfolie. Øhm, det kan godt være, at det bliver den. Det eneste, der er lidt ærgerligt, det er, at det er som om, at når jeg kommer toplagt på, så øh, forsvinder den holografiske effekt fra folien. Øhm, men jeg tror, at øh, jeg vælger den alligevel, og så må vi, øh, så må vi se, hvordan det bliver med toplagt på. Så. Yes, nu starter vi i hvert fald her. Så lægger vi folien ind over. Godt ind over. Trykker. Sådan, så kom der ligesom en lille smule mere i der. Og det samme med den her. Ups. Tryk, 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 tryk. Duk, 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 duk. Så. Flot centrum på galaksen der også. Og det samme med den her. Sådan, der ser jeg, det er rigtig flot. Sådan noget holografisk glimmerfolie. Jeg synes, det er så fint. Øhm, men desværre så kan man ikke undlade at have toplagt på. Øhm, fordi 
at folien bliver klistret. Det er som om, at, øh, at limen nærmest øh, opløser folien en smule, hvis ikke den bliver låst inde bag et lag toplak. Øh, men øh, galaksen er jo ikke færdig endnu. Men øh, der skal lægges nogle stjerner. Og dem laver jeg på samme måde, som øh, når man ellers laver kalaksenegl, ved at tage en øh, hvid neglelak. Her der har jeg Essie Blank, og der ligger jeg altid lidt ud på et stykke papir, sådan så jeg har at kan døbe i en lille klasse ud. Og så bruger jeg en øh, meget, meget, meget tynd pensel, meget, meget, meget tynd, til at lave stjernerne. Sådan her. Så døber jeg lige så stille i, i øh, nightlang. Og så skal jeg lige vælge en nejl, som I kan se rundt i. Og så sætter jeg små prikker. Du, du. Og så nogle ind i galaksen. Man kan også tegne nogle øh, lidt større stjerner. Det gør man ved at, øh, at lave først. Et, øh, et kors her, sådan her, og så får den her så. så nu håber jeg altså, I kan se det på, øh, på filmen, fordi det er sådan lidt svært. Og så laver man ekstra linjer i mellemrum. Sådan der. Og det ligner en, en, en stor stjerne, når man ser det lidt på afstand fra. Nu skal I tænke på, at I ser det ret tæt på. Uh, og det ødelægger altid lidt, når man vil lave sådan nogle langt fra synlige detaljer. Fordi det ser altid lidt skørt ud, når man ser det tæt på. Det gør man så bare på dem alle sammen. Så er det vist ved at være rigeligt med stjerner her på. Man kunne sagtens vælge, som jeg også har gjort på nogle af mine galaksenegle, og, og tage en, en glitterlak. Hvis man har en lak med rigtig, rigtig fin glitter i, så kunne man tage den lige og lægge et lag på, inden man vælger at lægge toplak på. Men øh, jeg synes, når nu jeg har valgt den her baggrundsfarve, som jeg har, så er der faktisk ikke behov for ekstra glitter, fordi at den giver rigtig meget glitterdybde i, øh, i sig selv. Hvilket er super flot. Man kan også sagtens lave det bare på en ganske almindelig sort baggrund. Det er også meget flot. I så det i starten øh, på den her nejl. Nu skal jeg lige finde frem igen. Den her. Den er bare lavet på helt almindelig sort mat baggrund. Ligesom den der er mat. Og så har jeg bare lagt toplak henover. Lad os prøve at lægge noget toplak på. Og nu håber jeg, krydser mine fingre, at det holografiske ikke forsvinder. Og nu må vi se. Jeg tror desværre, at det gør det. Men nu må vi se. Jeg tager en smule ud og lægger på. Uop, uop. Sådan. Og lægger. Ej, det ser, det ser simpelthen så fint ud, når der kommer toplak på. Det giver simpelthen bare en helt anden skinnende oplevelse af, af, af galakserne. Det ser så flot ud med toplak på. Man skal altid komme toplak på folie og øh, galaksenegle. Det er simpelthen bare synd og skam, hvis man ikke gør det, fordi de fremstår meget flottere. Og det tager ikke meget længere tid og lægge et lille lag toflak på. Sådan her. Så lad os prøve at se en gang. Noget af den holografiske effekt har overlevet. Jeg ved ikke, om det er til at se. Så. Men øh, det er i hvert fald sådan, at man kan lave nogle rigtig nemme galaksenegle. Jeg håber, at I øh, kunne lide filmen. Øh, så må I have det rigtig godt til, at, øh, til næste gang.